স্বাগত জানাচ্ছি সকলকে আজকে আজকে একটি বিশেষ দিন এবং সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আলভি আছি আপনাদের সাথে এবং আপনারা সকলেই জানেন যে ইসাব আয়োজিত ইউএস এডুকেশনের সাথে আমরা যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক দশ পর্বের একটি ধারাবাহিক আমরা ইসাব থেকে ইসাবের পেজ থেকে ইসাব থেকে আমরা পরিচালনা করছি এবং আজকে সপ্তম পর্ব এবং খুবই আজকে একটি ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে আসলে আমরা আজকে কথা বলবো এবং যে জিনিস আসলে খুব বেশি খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের সাথে খুব একজন স্পেশাল মানুষ আমাদের সাথে আজকে জয়েন করেছেন এবং তার কথা না বললেই নয় আমি ডেকে নিচ্ছি তাকে আমাদের সাথে আছে আজকে এস আমাদের সকলের প্রিয় আমার স্পেশালি আজকে প্রিয় বিশেষ দিন সেটা হচ্ছে আজকে বাবা দিবস এবং পৃথিবীর সকল বাবাদেরকে জানাই অনেক 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 ভালোবাসা অনেক শ্রদ্ধা এবং ম্যাডাম কেউ জানাচ্ছি আজকে শুভ সকাল এবং ম্যাডাম আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আচ্ছা সেক্ষেত্রে না আমরা যখন চাকরির ক্ষেত্রে কিংবা জীবনের শুরু করব যে ম্যামের আসলে এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল জার্নিটা কেমন ছিল বাংলাদেশ থেকে টেক্সাস পর্যন্ত কিভাবে হয়েছে এত কিছু তো এই এই গল্পটা শুনতে চাই জার্নিটা কখনোই স্মুথ না কোনো জার্নি স্মুথ না ইউ হ্যাভ টু ট্রাই ইউর লেভেল বেস্ট সো শুরু করব কোথা থেকে এডুকেশন লাইফ দিয়ে যদি শুরু করি প্রথমেই ম্যাথমেটিক্সে পড়া এই গল্পটা যদি বলতে হয় কেন ম্যাথমেটিক্সে পড়া প্রথমত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাধারণত ম্যাথমেটিক্স ওরকম একটা চেরেস্ট সাবজেক্ট না বাবা মারা বেশিরভাগ সময় চায় যে ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার হবে সেটা তোমরা হয়তো বা তোমাদের মানে ঠিক বুয়েটে না হলেও একটা ওই লেভেলে আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল আমার আপু আমার খুব ইচ্ছে ছিল আমি ডাক্তার হব তো যখন এইচএসসির পরীক্ষার পরে তো আমি চান্স পেলাম ঢাকার বাইরে তো যেহেতু আমি সবসময় আসলে জন্ম এবং ব্রট আপ ঢাকায় তো আপু আম্মু ঢাকার বাইরে ওভাবে যেতে দিতে চায় নাই তো দেন তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ম্যাথমেটিক্সে ভর্তি হওয়া সেই মানে আমার সাবজেক্ট চয়েসটা ম্যাথমেটিক্স অনেক আগে ছিল এবং ম্যাথমেটিক্স আমার ভালো লাগতো কিন্তু মানে এবং আরেকটা কারণ ছিল ম্যাথমেটিক্স নেওয়ার পিছনে সেটা হচ্ছে যে ম্যাথমেটিক্সে কোনো আমি যতটুকু তখন জানতাম যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রির মতো সেরকম পাঁচটা ছয়টা পর্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে না তো সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ম্যাথমেটিক্সটা নেওয়া দেন তারপরে মোটামুটি একটা স্যাটিসফ্যাক্টরি রেজাল্ট নিয়ে আমি সেখান থেকে বের হয়েছি দেন তারপরে অ্যাকচুয়ালি টিচিং প্রফেশনে আসব সেই গোলটা সেট করা হয়েছে নর্মালি তুলনামূলকভাবে অন্যান্যদের তুলনায় অনেক দেরিতে আমার ক্ষেত্রে কারণ আমি আসলে যেহেতু এটাই আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি ছিল না ম্যাথমেটিক্সে পড়া তো সেই ক্ষেত্রে আমি আসলে আমার গোলটা ওভাবে ঠিক করি নাই যে আমি টিচিং প্রফেশনে আসব বা এটা নিয়ে আমি ফিউচারে কাজ করব তো যখন মোটামুটি একটা ভালো রেজাল্ট নিয়ে আমি বের হলাম দেন তখন দেখলাম যে আমার সামনে কি কি অপশন খোলা আছে তো সেই ক্ষেত্রে টিচিং প্রফেশন একটা বেশ ভালো 
অপশন ছিল আর অপশন ছিল হয়তো বা বিসিএস দিয়ে কোনো গভর্নমেন্ট জব করা তো সেই ক্ষেত্রে আবারও একটা ইয়ে ছিল যে হয়তো বা ঢাকার ঢাকার বাইরে পোস্টিং হতে পারে আর আরেকটা অপশন ছিল ব্যাংকে চাকরি করা সো আমি ওই ব্যাংকে চাকরি আর টিচিং প্রফেশন দুটাই প্যারালেলি চিন্তা করছিলাম সো সেই মুহূর্তে আমি অ্যাট ফার্স্ট প্রথমে বিউবিটিতে কিছুদিন কাজ করেছি দেন তারপরে ইউআইউতে জয়েন করা দেন ইউআইউতে প্রথম একটা সেমিস্টার ক্লাস করার নেওয়ার পরেই আই হ্যাভ ডিসাইডেড দ্যাট যে আই লাভ টিচিং আমার স্টুডেন্টরা আমাকে পছন্দ করত এবং আমিও আসলে জয় করতাম সেই টিচিংটা আমারও মানে ওদের যে নতুন জেনারেশন অ্যাকচুয়ালি আমি যখন জয়েন করেছি তখন অ্যাট ফার্স্ট আমি আমার ফার্স্ট সেমিস্টারে ফুরিয়ার অ্যানালাইসিসের ক্লাস ছিল এবং সেটা বেশ সিনিয়র স্টুডেন্টরাই নিত মানে অনেক সেভেন্থ এইট সেমিস্টারের স্টুডেন্টরাও ওই ক্লাসটা করত এবং অনেকে হয়তো আরো পরেও নিত এখন একটা প্রি রিকুইজিট করে দিয়েছে ম্যাথের জন্য যে এর মধ্যে শেষ করতে হবে কিন্তু তখন আসলে আমি যখন জয়েন করেছিলাম সেটা টু থাউজেন্ড টুয়েলভ মে এর কথা বলছি দেন তখন এই কোর্সটা একটু কঠিন এবং অনেকে এই কোর্সটা অনেক দেরি করে নিত আর কি তো তখন আমি দেখেছি যে আমার স্টুডেন্টদের সাথে আমার বয়সের গ্যাপটাও খুব বেশি ছিল না সো এই জন্য আমি এই জিনিসটা আরো এনজয় করতাম যে না ওদের সাথে ইন্টারাকশন করা বা মানে ওরা যেভাবে আমাকে একসেপ্ট করেছে সো ফার্স্ট সেমিস্টার পরে আমি মোটামুটি ডিসাইড করি যে হ্যাঁ আমি টিচিং প্রফেশনেই থাকবো দেন তারপর থেকে আমি চিন্তা করতে থাকি যে যেহেতু আমি টিচিং প্রফেশনেই থাকবো সো সেই ক্ষেত্রে আমার এরপরের গোলটা কি হবে আমি এরপরে এইটাকে কিভাবে আমি এনহ্যান্স করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এখনকার জেনারেশন বা এখনকার মানুষ এরা অনেক অ্যাডভান্স অ্যাটলিস্ট আমার ক্ষেত্রে আমি আমার লাইফের গোলটা সেট করেছি অনেক দেরিতে আমি জবে ঢুকার পরে এক সেমিস্টার পরে আমি ডিসাইড করেছি যে না আমি টিচিং প্রফেশনটাকে আমার প্রফেশন হিসেবে আমি ফাইনালি চুজ করব। তো সেই ক্ষেত্রে এখন অনেকে আমি দেখি যে ম্যাথমেটিক্স পড়তে পড়তেই হয়তো মাস্টার্স তো পুরোপুরি কমপ্লিট করে না কিংবা মাস্টার্স পরীক্ষাটা দিয়ে চলে আসে বা তোমাদের ক্ষেত্রেও বলবো যে তোমরা অনেকেই আমি দেখি এখন যে একদম লাস্টের দিক থেকেই মানে হয়তো বা আরো দুই এক সেমিস্টার বাকি আছে তখন থেকে জিআরই পড়া শুরু করছে ইয়ে করছে সো কিন্তু মানে সেই ক্ষেত্রে আমি অনেক মানে একটু পিছিয়ে ছিলাম বলা যায় এবং আমি জয়েন করার পরে আমার কলিগ ফিরোজা কবির হয়তো বা তোমরা চেনো তাকে ফিজিক্স এর ফ্যাকাল্টি ছিল সো ও দেখতাম যে জিআরই পড়ছে তো ওকে দেখে আমি চিন্তা করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে যে আমাদের আসলে শুরু করা উচিত যেহেতু এই প্রফেশনেই থাকবো সো এখন আমার মেন কাজ হচ্ছে আমার পেপার পাবলিশ করা আমার প্রমোশনের জন্য পেপার লাগবে প্লাস আমি কখনো এখানে এই পজিশনে থাকতে গেলে আমি হয়তো বা এপি হতে পারবো হাইস্ট কিন্তু আমার এই ডেজিগনেশনের সামনে এটা আমি বাদ দিতে পারবো না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি একটা পিএইচডি করছি সো আর পিএইচডি আমি চাইলে বাংলাদেশ থেকেও করতে পারি আমি চাইলে ইন্ডিয়া থেকেও করতে পারি মালয়েশিয়া থেকে করতে পারি অস্ট্রেলিয়া থেকেও করতে পারি সো কেন আমেরিকা সো সেই ক্ষেত্রে আমার টার্গেট ছিল যে আমি আগে ট্রাই করে দেখি যে ওয়াই নট দ্য বেস্ট আগে আমি ট্রাই করি দেন তারপরে যদি না হয় বা আমি যদি সেখানে আমি যদি ঠিক ওইটার মধ্যে ফিট না হই দেন আমি তাহলে নিচের দিকে আসা শুরু করব সো এরকম আমার একটা টার্গেট ছিল সো বাট জার্নিটা যেটা বলেছে জার্নিটা কখনোই আসলে স্মুথ ছিল না তার কারণ হচ্ছে যে টু থাউজেন্ড টুয়েলভ সেটা ছিল আমার ফার্স্ট সেমিস্টার ইউআইউতে দেন টু থাউজেন্ড থার্টিনে বিয়ে হলো দেন তারপরে সেই নতুন পরিবেশের সাথে একটু খাপ খায় নেওয়া এবং সেই ইয়েতে ওই জিআরই পড়াশোনাটা একটু ঢিলামি চলে আসলো ইয়েতে এবং 
একটা জব করে বাসায় যে যেটা মনে হতো এবং বাংলাদেশে এটা একটা বড় ফ্যাক্ট যে আমার বাসা ছিল মিরপুরে আমার বাসা এবং আমার শ্বশুরবাড়ি দুটাই মিরপুরে এবং ধানমন্ডি থেকে মিরপুর যাওয়া আসা করতে করতে এতটা টাইম ফিল হতো যে আর বাসায় এসে নতুন করে নিজের জন্য পড়াশোনা সেটা আসলে অনেক মানে ওই সেলফ মোটিভেশনটা আনতে খুব কষ্ট হয়েছে এবং যেটা হতো যে হ্যাঁ আমার স্টুডেন্টদের খাতা দেখা বাকি আছে ওদের অ্যাসাইনমেন্ট গ্রেড করা বাকি আছে আমি এই কাজগুলা ঠিকই করছি কিন্তু যখন মনে হচ্ছে যে না এখন একটা টেস্ট দেওয়া দরকার বা এখন একটা কিছু ভোকাবুলারি পড়া দরকার বারবালের কিছু প্র্যাকটিস করা দরকার তখন মনে হচ্ছে যে না আর মনে হয় ভাল লাগছে তো এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জিং বিষয় ছিল যে জব করে দিন তারপরে জার্নি করে দিন তারপরে এক্সট্রা সময় বের করে ফ্যামিলি লাইফ থেকে অন্য সব কিছু মেনটেন করে এক্সট্রা লাইফ টাইম বের করে জিআর এর জন্য পড়াশোনা করা এবং ক্লাস অ্যাপ্লাই করা তো সেই করতে 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 করতেই শেষ পর্যন্ত আমি এখানে টু থাউজেন্ড এইটিন ফলে আমি এখানে জয়েন করি আসলে ইয়েতে সো এবং তার মাঝখানে একটা এটা না বললেই না আমার একটা মেন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল আমার গরম পানি দিয়ে পা পুড়ে গেছিল রাইট রাইট ম্যাম আমরা দেখেছিলাম এবং এটা আসলে আমাদের জন্য খুব বেশি প্যাথিক ছিল এবং তখন তোমার সেই মানে আমার যেদিন জিয়ারি পরীক্ষা ছিল তার কিছুদিন আগের ঘটনা এটা এবং আমি যখন পরীক্ষা দেই তখনও আমাকে ডাক্তারের সাজেশন ছিল যে আমি আমার পাটাকে হরিজনটালি রাখবো কিন্তু ওখানে এরকম কোনো ব্যবস্থা ছিল না সো পা ভার্টিক্যালি রাখলে নর্মালি রাখলে আমার যেটা হতো যে পা পায়ে পানি চলে আসতো এবং এমনিতেও তো জুতা পড়তে কষ্ট হতো আমার পরীক্ষা এত লেন্দি একটা পরীক্ষা দেওয়ার লাস্টের দিকে আমার তিনটা ম্যাথ সেশন ছিল লাস্টেরটার মানে আমি মনে হলো যা হচ্ছে হোক আর কি আমার পক্ষে আর সম্ভব না কারণ তখন পা ব্যথা করছে আর পরীক্ষা ওভাবে ঠিক মতো ইয়ে করা হয় নাই তো যাই হোক তারপরেও স্মুথলি সব কিছুই এক চান্সে আমি ফার্স্টে আইল টিএস দিয়েছি টোফেল দিই নেই আমি তো আইল টিএস এক চান্সে জিয়ারি এক চান্সে দিন তারপরে অ্যাপ্লাই করলাম অ্যাপ্লাই করলাম এক চান্সেই সব কিছু হয়ে গেল ভিসা প্রসিডিওরও এক চান্সে হয়ে গেল এবং এই জার্নিটা তুলনামূলকভাবে আমি এখানে এসে অনেকের গল্পই শুনি অনেকেই দেখি তো আল্লাহ রহমত আমার এই জার্নিটা তুলনামূলকভাবে একটু স্মুথ ছিল কোনো প্রবলেম আমি এখানে ফেস করি নাই আরেকটা কিছু আমি প্রবলেম আমি যেটা ফেস করেছি যে আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম পাঁচটাতে পাঁচটা ইউনিভার্সিটিতে তার মধ্যে চারটাতে আমি অ্যাপ্লিকেশন কমপ্লিট করেছিলাম আরেকটাতে আমি অ্যাপ্লিকেশন কমপ্লিট করি নাই কারণ ততদিনে আমার এই এটার অলরেডি ডিসিশন চলে আসছিল সো এই জন্য আমি আর এটাতে অ্যাপ্লাই করি নাই আর ওই পাঁচটা ইউনিভার্সিটি আমি আসলে চুজ করেছিলাম যে কোথায় আমার মানে পরিচিত কেউ আছে এবং আমি হয়তো বা সেখান থেকে কোনো হেল্প পাবো বা কোনো ইনফরমেশন জানতে পারবো ওই চিন্তা করে এবং মোটামুটি খুব হাই লেভেলের ইউনিভার্সিটি আমি টার্গেট করিও নাই এবং মানে এবং আমার জিআর স্কোরের স্ট্রেনটাও আসলে অতটুকু ছিল না যে খুব হাই লেভেলের ইউনিভার্সিটিতে আমি অ্যাপ্লাই করব। তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা ফেস করেছি যেটা আমি অলরেডি বললাম যে জার্নিটা যেহেতু স্মুথ ছিল না এবং আমি অলরেডি একটু লেট করে শুরু করেছি এবং আমরা হচ্ছি ঢাকা ইউনিভার্সিটির লাস্ট ব্যাচ যারা সিজিপিএ না মানে আমাদের পরের ব্যাচ থেকে সিজিপিএ শুরু হয়েছে আমার আমাদের রেজাল্ট এখনো তোমার গ্রেডিং সিস্টেমে না মানে আমাদের আমার ইয়ে হচ্ছে আমি টু থাউজেন্ড টু টু থাউজেন্ড ফোর ব্যাচ এস এস সি টু থাউজেন্ড টু আমার সো মানে আমরা হচ্ছি নর্মালি এস এস সি এইচ এস সিতে আমাদের সিজিপিএ সিস্টেমে কিন্তু যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমরা ঢুকেছি তখন আমাদের মার্ক সিস্টেমে আমাদের রেজাল্ট তো এটা একটা 
খুব প্যারাদায়ক জিনিস ছিল আমার জন্য কারণ এটা ওদেরকে এক্সপ্লেন করতে হতো যে ওই মার্ক সিস্টেমটা কারণ ওই সিজিপিএ তে ওরা ইউজ টু সো মার্ক সিস্টেমটা একটু এক্সপ্লেন করে ওদেরকে ইয়ে করা এটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল সো যাই হোক তারপরেও আমার যেহেতু আমার ওই লেভেলে আমার মার্কসটা আসলে ভালো ছিল এবং মোটামুটি একটা ভালো রেজাল্ট ছিল এবং ততদিন আমার তিনটা পেপার ছিল এবং যেহেতু টিচিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল সো সেগুলো আমার কাজে লেগেছে সো সেই ক্ষেত্রে এখানে হয়ে গেছে দুইটা ইউনিভার্সিটি চারটার মধ্যে আমি দুইটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন পেয়েছি পানি পেয়েছি সো তার মধ্যে আমি এটা প্রথমে আসছিল টেক্সাস টেক আর আর এটা হচ্ছে ওয়াশিংটনে জর্জ মেসন ইউনিভার্সিটি ছিল সো এটাতে আমি এক্সেপ্ট করে অলরেডি জর্জ মেসনটা একটু আসলে ওদের এই টেক্সাস টেকের ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওরা একটু আগে থেকে তোমার মানে অ্যাপ্লিকেশন ডেড লাইনও অনেক আগে থাকে এবং জানায়ও অনেক আগে সো সেই ক্ষেত্রে আমার আরেকটা ইউনিভার্সিটির ডিসিশন আরো অনেক পরে আসে ততদিনে আমার এইটার আমি আই টোয়েন্টি এক্সেপ্ট করে আমার ভিসা প্রসিডিউর অনেকজন চলে গেছে সো এই জন্য আমি আর এটা চেঞ্জ করি নাই প্রশ্ন থাকে আমি এক এক করে আপনার প্রশ্নগুলো হয়তো করব এবং আপনি আপনার কাছে যেটা মনে হয় যে আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেকে একটা জেনেরিক সিভি লেখা অভ্যস্ত যে হ্যাঁ একটা লিখে দিলাম এর কাছ থেকে কিছু কপি করে ওর কাছ থেকে কিছু কপি করে একটা টেম্পলেট নিয়ে আমি মোটামুটি একটা রেডি করে ফেললাম বাট এখানে ওরা এই জিনিসটা পড়ে পড়ে দেখে খুব ভালোভাবে এই জিনিসটাকে অ্যানালাইসিস করে সো আমার এইটা এই সিভিটা আমাকে রিপ্রেজেন্ট করবে সো আমাকে প্রথম কথা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাকে আমার নিজেকে সেল করতে হবে সো আমাকে শো করতে হবে যে আমি ক্যাপাবেল আমাকে শো করতে হবে যে আমি ওদের সিস্টেমের সাথে আমি ইউজ টু হতে পারবো এবং আমি আমাকে যে ওরা স্কলারশিপটা দিচ্ছে সেটা আমি ডিজার্ভ করি সো এই জিনিসটাকে ফোকাস করেই আমাকে সিভিটা লেখা উচিত সিভিটা রেডি করা উচিত এবং আরেকটা কমন জিনিস আমি অনেক সময় দেখি যে সিভি আর বায়োডাটা কিন্তু এক জিনিস না ঠিক আছে সো এই জিনিসটা এখন হয়তো বা ট্রেনটা একটু চেঞ্জ হয়েছে আগে আমরা আমি যখন দেখতাম তখন অনেকেই দেখতাম যে এই দুটা একটা ব্লেন্ডেড কম্বিনেশন চলে আসছে সিভি সিভি হবে যেখানে আমার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট পার্সোনাল ইনফরমেশন খুব বেশি হাইলাইট করার দরকার নাই যেখানে আমার প্রফেশনাল এবং আমি যেই কাজটা করতে চাচ্ছি যেই টপিকসটার উপর আমি গুরুত্ব দিব আমার রিসার্চ ইন্টারেস্টটা কি এবং আমার জার্নাল আছে কি না আমি আমি কোনো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি কি না বা আমি কতটুকু আমার ক্যাপাবল এই এডুকেশন লাইনে ইয়ে করার জন্য সেটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি হ্যালো দুঃখিত ম্যাম আপনি তো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই আপনার এই সিভির যে ইম্পর্টেন্সটা এটা কতটুকু এবং পাশাপাশি আপনি আপনার সিভিটা কিভাবে রেডি করেছেন কিংবা কি প্রিপেয়ার করেছেন কি করেছেন আপনি সিভির সাথে অ্যাকচুয়ালি এখানে বলবো যে আর একটা দুইটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর মাথায় রাখতে হবে 
যে আমাকে একটা এসওপিও লিখতে হবে এসওপি বা কল লেটারও লিখতে হবে এবং দুইটা একটা সিভি আর এসওপি দুইটার গুরুত্ব দুরকম দুইটাতেই আমার ক্যাপাবিলিটির ফোকাস এবং এই দুটা যাতে মোটামুটি ডিফারেন্ট হয় অনেকে আছে যে এসওপিটাও সিভি থেকে কপি করে নিল বা সিভিটাও ওইরকম ভাবে এডিট করল সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রেখে কাজ করতে হবে এবং আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা মেনলি হাইলাইট করেছি মেনলি ফোকাস করেছি যে আমার এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমার এটা আমার জন্য যেটা আমি বললাম যে আমি একটু দেরি করে শুরু করেছি সো সেটা অনেক ক্ষেত্রেই যখন অ্যাট ফার্স্ট আমার সার্টিফিকেট তারা দেখবে অ্যাট ফার্স্ট আমার সিভিটা তারা দেখবে সো তাদের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ইন দ্য মিন টাইম আমি কোথায় ছিলাম কারণ নর্মালি বাংলাদেশে আমি যেহেতু ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেছি আমার সার্টিফিকেট আমি টু থাউজেন্ড ব্যাচ তো হিসাব মতে আমার দু হাজার আটে অনার্স পাস করার কথা দু হাজার নয়ে মাস্টার্স পাস করার কথা এবং আমার সার্টিফিকেটও তাই বলে কিন্তু আমরা জানি সবাই যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সেশন জ্বর থাকে এবং আমি নিজেই দু হাজার আটের পরীক্ষা দু হাজার দশের অক্টোবরে দিয়েছি তো এইখানে যে মাঝখানে দুই বছর নাই হয়ে গেল আমার জীবন থেকে এটা ওদেরকে ব্যাখ্যা করা একটা টাফ ছিল সো এটা আমার সিভিতে আমি মানে আমার রেজাল্টের পাশে দিয়ে আমি এটা লিখেছি যে আমার ইয়ে কখন ছিল ডিউরেশনটা কি ছিল কারণ এটা প্রশ্ন আসতেই পারে যে মাঝে টাইমটা কোথায় গেল দেন তারপরে আবার পাশ করার পরে আমার থিসিস সহ মাস্টার্স পাস হলো টু থাউজেন্ড টুয়েলভে দেন টু থাউজেন্ড টুয়েলভে আমি যে জবে ঢুকেছি সো এটার আমি একটা সিরিয়াল ওয়াইজ আমি এটা লিস্ট করেছি যে আমি আসলে কখন থেকে কখন কোন জবে কোথায় ছিলাম তো যাতে করে এই একটা ফিল আপ হয় যে না আমি আসলে এডুকেশন লাইনে ছিলাম এবং এখানে যেহেতু মানে যে কোনো স্কলারশিপই যদি না সেটা মানে প্রেসিডেন্সিয়াল ফেলো টাইপ এই টাইপের কিছু না হয় তো টিচিং করাতে হবে থাকবে দুটা অপশন একটা হচ্ছে টি এ অথবা আর এ তো সেই ক্ষেত্রে আর এ যদি হয় তাহলে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়তো বা ফ্যাকাল্টির সাথে ডাইরেক্ট রিসার্চে যাবে আর যদি টি এ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে টিচিং করাতে হবে সো টিচিং এক্সপিরিয়েন্সটা এই জন্য একটু হাইলাইট করাটা বেটার যদি কেউ টি এ পজিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করে বা সেই ক্ষেত্রে সেরকম সুযোগ থাকে আর রিসার্চের ক্ষেত্রে কেউ যদি আর এর জন্য অ্যাপ্লাই করে বা এমন যদি হয় যে দুটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছে একটাতে টি এ পজিশন একটাতে আর এ পজিশন সো সেই ক্ষেত্রে সিভিটা দুইটা দুই রকম ভাবে রেডি করার মনে হয় বেটার যে একটাতে টিচিং প্রফেশনটাকে ফোকাস করা আর একটাতে রিসার্চ ক্রাইটেরিয়া গুলো ফোকাস করা যে আমি এটা নিয়ে রিসার্চ করেছি আমার প্রিভিয়াস ওয়ার্ক এই পর্যন্ত আছে আমার জার্নাল এগুলা পাবলিশ আছে বা এগুলার কাজ চলছে বা এগুলো আমি সাবমিট করেছি এগুলা পিয়ার রিভিউতে আছে দেন আমি ফার্দার সেটা কিভাবে কাজ করব আমার নেক্সট গোল কি আমি সেটাই কন্টিনিউ করব বা সেটার সাথে আমি কি অ্যাড করব বা নতুন আমি কি চিন্তা করছি আমি কি ইয়ে করছি সেটা হাইলাইট করা উচিত সো আমারটা যেহেতু টি এ এখানে আসার ক্ষেত্রে টি এ পজিশন ছিল এবং সো এই জন্য আমার টিচিং এক্সপিরিয়েন্সটা আমি আগে ইয়ে করে দিন তারপর আমার রিসার্চ ইন্টারেস্টটা পরে ছিল সো সেটা আসলে ক্ষেত্র বিশেষে ডিফারেন্ট হতে পারে সেটা ডিপেন্ড করবে সে টি এ পজিশনে যাচ্ছে না আর এ পজিশনে যাচ্ছে এটার উপরে দেন তারপরে এই ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স দেন তারপরে রিসার্চ ইন্টারেস্ট জার্নাল পেপার যদি কিছু থাকে তারপরে হচ্ছে কোনো অ্যাওয়ার্ড যদি থাকে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট অনেকে মনে করে যে এগুলা আসলে কোনো ভ্যালু নাই কিন্তু এখানে ওরা এগুলার ভ্যালু দেয় কারণ বাংলাদেশে এখন ম্যাথ অলিম্পিয়াড হয় অন্যান্য অলিম্পিয়াড হয় এগুলাতেও যদি কেউ পারফর্ম করে থাকে বা কোন অ্যাচিভমেন্ট থেকে থাকে অ্যাটলিস্ট আমি যেটা বললাম যে আমার নিজেকে সেল করতে হবে আমার যা যা অ্যাচিভমেন্ট আছে লাইফে আমি যা যা করেছি এবং যেটা শো করে যে আমি ক্যাপাবল যে আমি এটা করতে পারবো সেই জিনিসগুলো অ্যাড করে যতটুকু সম্ভব যে আমার আমি অ্যাড করলাম এটা বেটার দেন তারপরে এরপরে আসা উচিত আমার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন গুলা যে আগে আমি প্রুভ করে নিলাম যে আমি কতটুকু কাজ করেছি এবং কতটুকু আমি ক্যাপাবল দেন তারপরে আমার রেজাল্ট আমি শো করলাম যে হ্যাঁ 
लेखार जार्नल पेपर की खुब बस मैटर करना सीबिर क्षेत्र पे क्राइटेरिया क्लियरली <laughs> क्षेत्रा खुजे रेजल्ट बड़ कथा लेखे जिन बड़ कर कन्सायसटुकु सम्भवी कन्सायस 
ছোট আকারে আমি আমার জিনিসটা আমার বলা যেটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা আমি এক্সপ্রেস করব এবং রেজাল্ট গুলো আমি বলবো বিশেষ করে যে এই ক্রাইটেরিয়া অনেক সময় থাকে এডুকেশনাল ইয়েতে যে হয়তো বা রেজাল্ট আমি ফোকাস করতে চাচ্ছি তো রেজাল্ট গুলা হয়তো বক্স করে বা একটা পেজে একই সাথে যদি আমি শো করতে পারি সেটা বেটার হয় তো একটা দেখা গেল আমার মাস্টার্স আর বিএসসি রেজাল্ট এক পেজে আরেক এস এস সি বা অন্য কিছু হয়তো বা আরেক পেজে চলে গেল বা মাস্টার্স একটা এক পেজে চলে গেল তো এটা ওভাবে আমাকে সেট আপ করে নেওয়া উচিত যাতে खुजते ना अनेक क्राइटेरिया थे क्यों हम पेपर ऊपर बेस कर কেউ হয়তো বা রেজাল্টের উপরে বেস করে নিচ্ছে কেউ হয়তো বা ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স এর উপর বেস করে নিচ্ছে সো এই জিনিসগুলো যদি মোটামুটি হাইলাইটেড করে একসাথে শর্ট আউট করা যায় যে ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স আমি এখানে একটা দিলাম আবার কিছুক্ষণ পরে আবার দিলাম যে আমি ওখানেও কাজ করেছি সেটা না হয় একসাথে যদি শর্ট আউট করা যায় তাহলে সেটা বেটার হয় আমার মনে হয় लार्निंग সেই ক্ষেত্রে তার ওই তার সেই সাবজেক্ট এর কন্টেন্ট গুলা হয়তো বা কিওয়ার্ড হিসেবে কাজ করবে যেমন কেউ যদি দেখতে চায় যে তুমি কি কি প্রোগ্রামিং জানো তো সেই ক্ষেত্রে যে আমার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো আমি কি 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 প্রোগ্রামিং জানি সেটা আমি একসাথে ইয়ে করে দিলাম যে না আমি সি জানি আমি পাইথন জানি আমি আর জানি আমি ম্যাথল্যাব জানি ম্যাথমেটিক্যাল জানি তো এগুলা একসাথে আমি प्रोग्रामिंगज जानी सो से देख लो प्रोग्रामिंग लैंगुएज लिस्ट कर फिल्डे कथायल पेपर गुलाइड मेकानिक्स एर क्या कथायरिकल क्या कथा मैथमेटिक्स एर बेस ए जार्नल प्रथमेंटा সেই 
দিলেও সেটা অনেক পরে দেন তারপরে আর একটা কমন মিস্টেক হতে পারে যে অনেকে আননেসারি সিভিটাকে লং করে ফেলে ঠিক আছে সে এত বড় করে সিভি লেখার কোনো দরকার নাই মোটামুটি দুই পেজ হার্ডলি তিন পেজের মধ্যে আমাদের লেভেলে ঠিক আছে আমার আহ বিশটা তিরিশটা একশোটা জার্নাল পেপার নাই সো যে যাতে আমার জার্নাল পেপার লেখতেই আমার দুই তিন পেজটা চলে যাবে এরকম না সো স্টুডেন্টদের কথা বলছি যারা এখানে অ্যাপ্লাই করবে হার্ডলি হয়তো বা ধরে নিলাম দশটা জার্নাল পেপারই আছে যেটা আমার নাই যাই হোক সো যদি এর থেকে বেশি হয়তো বা ইন জেনারেল থাকার কথা না সো সেই ক্ষেত্রে আহ তিন চার পেজ সিবি যাওয়া উচিত না হয়তোবা দুই পেজ বা দুই আর পেজের মধ্যে সিবিটা কমপ্লিট করে ফেলা উচিত সো কমন একটা মিস্টেক থাকে অনেকে যেটা মনে করে যে যত বেশি বড় হবে তত মনে হয় ভালো হবে যে তত মনে হয় ওরা মানে মনে করবে যেমন আমাদের আগে ছোটবেলায় ইয়েটা ছিল যে বাংলা রচনা লিখতাম যত বেশি খাতা ভর্তি করে লিখতে পারতাম যত পেজ হতো তত মনে হয় নাম্বার বেশি আসবে ব্যাপারটা আসলে কিন্তু তা না আসলেই তা না ক্ষেত্রে তো নাই ইভেন বাংলা রচনার ক্ষেত্রেও বলবো যে আমার হাতে লেখা সব সময় ছোট ছিল তো সেই ক্ষেত্রে আমার অন্যদের দেখা যেত পেজ নিচ্ছে 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 কিন্তু আমার খুব কম জায়গাতেই আমার হয়ে গেছে তো আমি পরীক্ষা দিয়ে সবাই বলতো যে একে কে কয় পৃষ্ঠা লিখলো আমার খুব মন খারাপ থাকতো যে আল্লাহ আমি তো এত কিছু লিখি নাই আমার তো ইয়ে হয় নাই মনে হয় নাম্বার কম পাবো কিন্তু যখন খাতা দিত তখন দেখা যেত আমি আসলে নাম্বার কম পাই নাই তো সাধারণত এটা হয়তো বা দু একটা ঘটনা থাকে অনেক হয়তো বা বলে যে কেউ কোনো কোনো ফ্যাকাল্টি পেজ গুনে নাম্বার দেয় বা এটা হয়তো বা থাকতে পারে দুই একটা কেস বাট এটা আসলে কেস না সো পেজ বেশি হলে এই জিনিসটাই খুব বেশি ভ্যালু ক্রিয়েট করবে নট দ্যাট সো আমার যতটুকু দরকার আমার যা আছে আমি ততটুকুই শো করবো আননেসারি কথা লেগে সেটাকে বড় করার কোনো মান নেই সো এটা অনেকের ভুল ধারণা থাকে আর এই তো আর তেমন কিছু এখন মনে পড়ছে না আচ্ছা <laughs> 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 একদম রং চং দিয়ে সেটাকে খুব কালারফুল করে ফেলার দরকার নাই আলাদা করে ফেলার জন্য ঠিক আছে আবার অনেকে আবার যেটা করে যে ঠিক আছে আমি জিনিসটাকে এরকমই অ্যাট্রাক্টিভ করতে চাইলাম এমন একটা ফন্ট আমি ইউজ করলাম যেটা কমন না সেই ফন্টটা মানে হয়তো বা হ্যাঁ হয়তো বা দেখে মনে হচ্ছে যে আরে চোখে লাগতেছে আহ বাট এটা আমার কাছ কাছে মনে হয় না যে এটা খুব একটা পজিটিভ কিছু সো ফন্ট চুজ করার ক্ষেত্রে বা তোমার কালার চুজ করার ক্ষেত্রে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে আমার সিভিটা আমাকে রিপ্রেজেন্ট করবে সো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি খুব রং চং একটা কালার দেই খুব লুক্রেটিভ একটা কালার দেই সেটা হয়তো বা দেখে আমি তো এখানে আর্ট কম্পিটিশনে যাচ্ছি না তো সেটা দেখে হয়তো বা মনে হচ্ছে যে আচ্ছা এটা তো অনেক কালারফুল কিন্তু সেই কালারফুল দেখে যে ওরা এই জিনিসটা পিক করবে নট দ্যাট সো আমার জিনিসটা যেটা হতে হবে যে কালার প্লাস ফন্ট ইন জেনারেলি হতে হবে সেটা যে খুব বেশি আলাদা হতে হবে সেটা না বাট জিনিসটা ভেতরের আহ ম্যাটেরিয়ালস তোমার আহ লুক্রেটিভ হতে হবে সেই ক্ষেত্রে জিনিসটাকে কে কিভাবে শর্ট আউট করছে কোন টেম্পলেটটা ইউজ করছে সে কিভাবে জিনিসটাকে সুন্দর করে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একই লেখা দুজনে লিখলো কেউ হয়তো এমন টেম্পলেট ইউজ করলো যে জিনিসটা দেখতে সুন্দর লাগছে বা খুব ইজিলি আমি যেটা ফাইন্ড আউট করতে চাচ্ছি সেটা ফাইন্ড আউট করতে পারছি আর এই জন্য একটা জিনিসটা হয়তো বা ওরকম বক্স করে দেওয়া নাই বা ওরকম জিনিসটা শর্ট আউট করা নাই সেক্ষেত্রে আমি জিনিসটা খুঁজে পাচ্ছি না তো অবশ্যই যে জিনিসটা আমি খুব ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারবো সেটা মানুষ পিক করবে তো সেই ক্ষেত্রে ইয়ে থাকবে যে সবারই নিজস্ব একটা পছন্দ থাকে নিজস্ব একটা চিন্তাধারা থাকে সেই চিন্তা ধারা সে নিজস্ব পছন্দর রিফ্লেকশন তো অবশ্যই তার সিভিতে থাকবে 
আরেকজনের সিভি এরকম হয়েছে দেখে আমার সিভিও একদম হুবহুব তার মতো আমি কপি করে বসে থাকবো এই চিন্তাটা বাদ দিতে হবে যে হ্যাঁ ওর মতো সে ক্রিয়েট করেছে আমারটা আমার মতো আমি ক্রিয়েট করব এবং সিভি করতে হবে সিভি দেখতে হবে অনেক অ্যানালাইসিস করতে হবে সেটা নিয়ে যে না আছে ঠিক আছে আমি কোনটা পছন্দ করছি কোনটা আমার সাথে যাচ্ছে প্লাস কোনটা অ্যাট্রাক্টিভ হচ্ছে এবং কোনটা এফিসিয়েন্ট হবে কোনটা একসেপ্টেবল হবে সেটা আগে ফাইন্ড আউট করে সবগুলোর কম্বিনেশনে একটা সিভি দাঁড় করাতে হবে যে এমন আমি একটা জিনিস হয়তো বা করলাম একটা জিনিস একটা সিভি রেডি করলাম আমি কোন প্রফেসরের জন্য যে এটা সে পছন্দ করবে কিন্তু আমার নিজেরই সে জিনিসটা পছন্দ হচ্ছে না সো আমার কাছে মনে হয় যে এটা কোনো ভালো হয়ে না আমার নিজেরও জিনিসটা পছন্দ হতে হবে এবং আমি সাথে সাথে আরেকজন যাকে আমি সিভিটা সেন্ড করব তার সিভিটাও একটু আমি দেখে নিই এখন অনলাইনে এই জিনিসগুলো খুব ইজি কোনো প্রফেসরকে আমি যদি আমার সিভিটা পাঠাই আর এ পজিশনের জন্য বা তার ফান্ডিং থেকে আমি ফান্ড পেতে চাচ্ছি তো আমি তার সিভিটা আগে একটু দেখি তার সিভিটা সে কিভাবে রেডি করেছে এবং তার সিভিটা দেখে দেন তারপরে আমি আমার ডিসিশন নিই এমন না যে তার সিভি যেটা যেটা যেটার পরে যেটা দেখছে সেটাই আমি হুবু হুবু কপি করে দিলাম এটা করা উচিত না বাট আমি দেখব তারটা দেখব তার ওই ফিল্ডের আহ আশেপাশে মানুষজন কিভাবে করছে সেটা দেখব দেন তারপরে আমি আমার বিচার বুদ্ধি দিয়ে আমি আমার পছন্দ অনুযায়ী সেটা আপনার কাছে কি মনে হয় সেই ক্ষেত্রে সব সময় যেটা নর্মালি ক্রাইটেরিয়া দেওয়া থাকে যে কোনো একাডেমিক সিভের ক্ষেত্রে মানে আমরা যারা ধরো দেশের বাইরে পড়তে আসছে বা পড়তে আসবো ওই রকম চিন্তা ভাবনা নিয়ে যারা সিভিটা রেডি করি সেটার ক্ষেত্রে ইয়ে হচ্ছে যে নর্মালি তিনটা রেফারেন্স বলা থাকে এবং সেই তিনটা রেফারেন্স এর মধ্যে দুইটা রেফারেন্স তোমার একাডেমিক হতে হবে আর আরেকটা রেফারেন্স তোমার কোনো জব এক্সপিরিয়েন্স থেকে হতে পারে তো আমার ক্ষেত্রে যেটা আমি বলতে পারি যে আমার ক্ষেত্রে আমার দুইটা রেফারেন্স ছিল আমার থিসিস সুপারভাইজার একজন আরেকজন আমার ফ্যাকাল্টি আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটির ম্যাথের ফ্যাকাল্টি আরেকজন আমি নিয়েছিলাম সাকলেন্স স্যার থেকে আরেকজন আমার রেফারেন্স ছিল তো সেই ক্ষেত্রে যে কেউ যদি ধরো তোমাদের মানে কোনো থিসিস যদি থাকে বা ডাইরেক্ট যদি কোনো সুপারভাইজার থাকে বা কোনো প্রজেক্ট যদি তোমরা করে থাকো সেই ফ্যাকাল্টি তো একজন তোমার ইয়ে থাকবে যে হ্যাঁ সেই ফ্যাকাল্টি একজন আরেকটা ফ্যাকাল্টি এবং এইটা আমি বলবো ম্যাটার করে আমি আমি যদিও আমি নিজেও এক্সপার্ট না এবং তারপরও আমি বলবো যে যেই ফ্যাকাল্টির কাছ থেকে আমি আহ সিভিটা নিচ্ছি সেই ফ্যাকাল্টির কাজ কি সে কিসের উপরে কাজ করছে বা তার জার্নাল কতগুলা তার এক্সপিরিয়েন্সটা কি সেটা আমার মনে হয় ম্যাটার করে বাট আমি এই বিষয়ে আমি আসলে কমেন্ট করছি না কারণ আমি নিজে আসলে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর না হয়তো বা আরো এক্সপার্ট অনেকে এই জিনিসটা বলতে পারবে যে আমি একদম প্রফেসরের কাছ থেকে একটা সিভি নিলাম আমি কোনো অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের কাছ থেকে কোনো রেফারেন্স নিলাম না সবাই আমার প্রফেসর হলো আর আরেকজনের একটা একজন প্রফেসর রেফারেন্স ছিল আরেকজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর রেফারেন্স ছিল সো এটা কি আসলে ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে কি না সো আমি আসলে এটা আমি নিজেও শিওর না বাট তারপরেও কাজটা তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট আমি যেই প্রফেসরের কাছ থেকে বা যে ফ্যাকাল্টির কাছ থেকে আমি রেফারেন্সটা নিব তার কাজ যদি আমার সাথে মিলে বা সে যদি ভালো কাজ করে থাকে তো সেটা অবশ্যই আমার সিভিতে একটা ভ্যালু অ্যাড করবে বাট ডেজিংটেশন বা তোমার সবাই প্রফেসর হতে হবে অ্যাসে প্রফেসর নেওয়া যাবে না বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নেওয়া যাবে না এরকম কোন ক্রাইটেরিয়া আসলে আছে কি না বা এটা আসলে এখানকার ইয়েতে আমেরিকানরা যখন আমেরিকান একজন প্রফেসর সিভিটা দেখছে তখন তারা এটা 
value দেয় কি না আমি এটা হানিফ পারসন আসলে আমি নিজেও শিওর না সো আমি এর জন্য এটা নিয়ে কোনো কমেন্টস করতে চাচ্ছি না বাট যেটা ইয়ে যে হয়তো বা আমার ডাইরে কোনো সুপারভাইজার যদি থাকে বা প্রসেক্ট কোনো ফ্যাকাল্টি যদি থাকে উনি একজন হবে আর যে কোনো একটা ফ্যাকাল্টি আমি নিতে পারি আর কোনো জব এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি আমার যেটা মনে হয় যে যদি কারো কোনো জব এক্সপিরিয়েন্স থাকে এবং আরেকটা জব এক্সপিরিয়েন্স থেকে নেওয়া উচিত যাতে সে অ্যাটলিস্ট এটা শো করতে পারবে যে না সেখানেও আমি ভালো পারফর্ম করেছি শুধু একাডেমিকে আমি ইয়ে ছিলাম না আমার জব এক্সপিরিয়েন্স যদি টিচিং টিএ পজিশনে কেউ যায় তাই এটা হেল্প दरकार যদি এমন হয় যে আমার কোনো এক্সপেরিয়েন্স নেই তাহলে সেই সিভিটার আসলে কতটুকু তখন হয়তো আমি কোন সিভিটার ডিসক্রিপ্ট করতে পারি আচ্ছা জব এক্সপেরিয়েন্স ওয়ার্কিং এক্সপেরিয়েন্স যে সবার থাকবে নট দ্যাট ঠিক আছে সো বাট যদি থাকে অবশ্যই তো আমি সেটা হাইলাইট করব অবশ্যই তো আমি সেটা ফোকাস করব বাট এখানে অনেকেই এরকম আসে যে মাস্টার্স কমপ্লিট করে নাই क्षेत्र जेटाजेशन साथ जेमन से कलचारेशन होते सीबीते डिबेट क्षेत्र नामो शुने लीडारशिप जो कारो थे क्षेत्र जिसबो 
আমাদের শুক্র শনি যায় আমাদের হ্যাঁ আমি শুক্রবারে পড়ব শনিবারে পড়ব বা অন্যান্য দিন আমি যখন কাজ করি নর্মালি চলে যাচ্ছে কিন্তু এখানে আমি এই জিনিসটা ওদের যে জিনিসটা আমি দেখি এবং জিনিসটা দেখে আমি মোটামুটি ইমপ্রেস হই যে আমি যখন কাজ করছি তখন আমি কাজই করছি একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডেডিকেটেড আমি পুরা উইক ডেসটা আমি একদম মানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করতেছি অন্য দিকে তাকাচ্ছি না কিন্তু যখন উইকেন্ড আসছে তখন ইভেন কোনো প্রফেসর কোনো মেলের রিপ্লাইও দেয় না যে এখন আমার উইকেন্ড আমি এখন আমার ফ্যামিলির সাথে টাইম পাস করব আমি এখন আমার মতো করে টাইমটা ইয়ে করব সো আমি কোনো ইমেলের রিপ্লাই সেই টাইমে কোনো প্রফেসর দেয় না এবং তখন তারা কাজও করে না এবং এটা আমার মনে হয় যে এটা দরকার কিছু কিছু সময় মাইন্ড রিফ্রেশ করার জন্য ইয়ের জন্য যে এটা দরকার কিন্তু আমরা বাংলাদেশের আসলে এইভাবে অবস্থা না আমরা প্রতিদিনই রিফ্রেশমেন্টের মধ্যে থাকি আবার প্রতিদিন পড়াশোনার মধ্যে থাকি কিন্তু এখানে এই জিনিসটা ওদের ডিফারেন্ট হয়তো বা আমাদের ওরকম হবে না আমি তো এখনো দেখা যায় যে আমি পুরা উইকেন্ডে আমি ওয়েট করে থাকি উইকডেস এ যে রবিবার আসবে ঠিক আছে শুক্রবার মুখ দিয়ে বলে ফেলি যে শুক্রবারে আমি এটা পড়বো কিন্তু দেখা যায় যে আসলে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে রবিবার যে না আমি সবকিছু জমায় রাখলাম যে না এখন তো পড়তে পারতেছি না খুব টায়ার্ড হয়ে গেছি ক্লাস টাস করে ক্লাস নিলাম খাতা টাতা দেখলাম টায়ার্ড হয়ে গেলাম আমার পড়াটা আমি রবিবার দিন পড়বো বাট এখানে ওরা যে কাজটা করে যে না রবিবার দিন হয়তো বা কোনো লং ড্রাইভে চলে গেল ডে টু টুরে চলে গেল বা এনজয় করলো সারাদিন ফ্যামিলির সাথে বারবে কিউ করলো বা ইয়ে করলো বা কোনো হাইকিং এ চলে গেল কিন্তু ওই দিন ওরা আর কোনো কাজ করবে না এই জিনিসটা সো ম্যাডাম বেসিক্যালি দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু হ্যাভ এ লাইফ তো মানে একটা স্টুডেন্ট কে শুধুমাত্র संक्षेपे আমি আপনাকে বলছি অনেকেই হয়তো দেখতে পাই যে সিভি টেমপ্লেটটা কেমন হোক কিংবা ম্যাডাম কিভাবে সিভি রেডি করেছে এটা যদি খুব সংক্ষেপে আপনি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেন তাহলে মনে হয় খুব বেশি বেটার হতো টেমপ্লেট মানে আমার টেমপ্লেটটা আমি শেয়ার করব এটা তো সবাই দেখতে পাচ্ছেন জি ম্যাম এখন এখন সম্ভবত এখন সম্ভবত দেখতে পাচ্ছেন সো আমি যখন চাকরি অ্যাপ্লাই শুরু করি ইউআইউ তে বা অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে এই সিভিটা রেডি করা ছিল তো আমি যখন এখানে ইউএসএ তে অ্যাপ্লাই করি তখন সেটা কি আমি একটু ইনহ্যান্স गुरुत्व दे बाटिवमेंट गा এবং কোন ম্যাথ অলিম্পিয়াড বা এই টাইপের কোনো ইয়েও যদি থাকে বা কোনো ডিবেট কম্পিটিশনে সে যদি ইয়ে হয় বা কোনো স্পোর্টস এ সে যদি ইয়ে হয় সেগুলো সে চাইলে এখানে অ্যাড করতে পারে এটা সিবিতে ভ্যালু অ্যাড করে দেন তারপরে তোমার রিসার্চ ইন্টারেস্ট যেগুলা থাকবে 
কোন কনফারেন্স স্টক যদি কেউ দিয়ে থাকে কোন জার্নাল পেপার বা পাবলিশ অনে মানে এটা এমন না যে অনেকের ক্ষেত্রে যেহেতু অনেকে নতুন শুরু করছে সেই ক্ষেত্রে সো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে হয়তো বা ওরকম পাবলিশ হয় নাই এখনো বাট সেটা আমার পিয়ার রিভিউতে আছে সেটা বা রিভিউ হয়ে আসছে বা আমি সাবমিট করেছি সেটাও অ্যাড করা যায় যে আমি এটা সাবমিট করেছি আমার পেপারটা বা আমি কনফারেন্স স্টক দিব বা আমি এটা নিয়ে কাজ করছি এরকম কিছু বাট পুরোপুরি পাবলিশ না হলেও আমি সেটা সাবমিট করেছি এরকম দেওয়া যায় পাশে বাট অবশ্যই সেটা পাশে সাবমিটে লিখতে হবে যে আমি সেটা সাবমিট করেছি সো দেন তারপরে যদি কনফারেন্স কোনো টক থাকে সেটা সে দিবে দেওয়ার পরে দেন তারপরে তোমার কোনো প্রজেক্ট থিসিস সেটা হাইলাইট করতে পারে দেন তারপরে আমি যেটা অ্যাড করেছি যে আমি কি কি অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত আছি সো এইটা ডিপেন্ড করে যে এটা তুমি আগেও দিতে পারো পরেও দিতে পারো আর দেন তারপরে তোমার চলে আসবে তোমার এডুকেশনাল যেই ইয়েগুলা যে তুমি কি কি প্রোগ্রামিং জানো বা তোমার আর কোনো কোয়ালিফিকেশন আছে কি না এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন তুমি অ্যাড করবা এবং সেটা সব সময় যেটা এটা অলরেডি সবাই মোস্ট প্রবলি জানে যে এডুকেশনাল ইয়েটা অ্যাড করতে হয় মোস্ট রিসেন্ট থেকে শুরু করে তো কার কেউ যদি মাস্টার্স এমন আছে যে মাস্টার্স করছে তো আগে সে সেটাই লিখবে যে মাস্টার্স আমি এখনো আমার কমপ্লিট হয় নাই তো আমি সেটা করছি দেন তারপরে বিএসসি দেন তারপরে তার আস্তে আস্তে নিচের দিকে যাবে আগেই প্রথমেই এসএসসি থেকে শুরু করবে না শুরু করবে মোস্ট রিসেন্টটা দিয়ে তো কেউ যদি কমপ্লিট হয়ে যায় তো ওকে ভালো পুরাটা কমপ্লিট আর যদি কমপ্লিট না হয় সে অলরেডি আছে তো টিন নাও সে কোন পজিশনে আছে সেটা সে ইনক্লুড করে দিলে বেটার আমার কথা শুধুমাত্রেন্ড করবে শুধুমাত্র রেজাল্টের উপরে না সেটা ডিপেন্ড করবে যে আমি কোন ব্যাংকিং এর ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছি এবং প্রফেসারের আন্ডারে আমি ইয়ে করতে চাচ্ছি সো এই ক্ষেত্রে আমি যেটা আগেই বলেছি যে ইউএসএ তে কিন্তু দুই রকমের ইয়ে থাকে ওয়ে থাকে যে এখানে আমি অনেক ক্ষেত্রে অনেক বুয়েটের স্টুডেন্টদেরকে দেখি বা আমার বুয়েটের ফ্রেন্ড যারা আছে তারা দুই রকম ক্যাটাগরিতে এখানে আসে আমি যে টেক্সাস থেকে ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাডমিশন মানে তোমার অ্যাডমিশন আগে গ্র্যাজুয়েট কমিটি তোমার অ্যাডমিশন ইয়েটা করবে ডাইরেক্ট আমি কোনো প্রফেসারের আন্ডারে কাজ করব না প্রথম থেকেই আমি আরে না আমি টি এ পজিশনে আছি সেই ক্ষেত্রে আমার ক্রাইটেরিয়া গুলা একরকম হবে কারণ সেই ক্ষেত্রে আমার কম্পিটিটার থাকবে হচ্ছে আমার মানে অন্য ইন জেনারেল সবাই শুধু আমার এরিয়াতে না আমি কাজ করি ফ্লুইড এবং নিউমেরিকাল নিয়ে তো সেই ক্ষেত্রে আমার কম্পিউটিটাররা থাকবে যদি সেটা সেন্ট্রাল অ্যাডমিশন হয় আমার কম্পিউটিটাররা থাকবে সব ফিল্ডে কিন্তু যদি আমি কোনো আরে পজিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করি পার্টিকুলার কোনো ফ্যাকাল্টির গ্র্যান্ড থেকে আমি স্কলারশিপটা চাচ্ছি বা তার কোনো ইয়ে থেকে সে আমাকে পে করছে পে করবে স্কলারশিপটা দিবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার কম্পিটিটরটা হবে ওই ফিল্ডেরই মানুষজন যে কেউ যদি ধরো ডাটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করে 
দেন তার ইয়ে গুলা কম্পিউটাররা হবে সেই ফিল্ডেরই লোকজন সো সেই ক্ষেত্রে তার এই জিনিসটা ফোকাস করতে হবে বেশি যে আমি ওই রিলেটেড কাজ কতটুকু করেছি বা আমি সেই ফ্যাকাল্টির জার্নাল গুলা পড়েছি পড়ে আমি এবং এটা করা উচিত কিছু কিছু জার্নাল কেউ যদি আরে পজিশনে যেতে চায় বা ডাইরেক্ট তার যদি সেন্ট্রাল অ্যাডমিশন না হয়ে ফ্যাকাল্টির ইয়েতে গ্র্যান্ড থেকে তার স্কলারশিপটা হয় সেই ক্ষেত্রে ওই ফ্যাকাল্টির কাজগুলা দেখতে হবে কাজগুলা দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমাকে তার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে যে না আমি তোমার কাজগুলা দেখেছি আমি সেই কাজের সাথে আমার কাজগুলা মিলে আমি সেটা নিয়ে ইন্টারেস্টেড আমি ফার্দার এটা নিয়ে এভাবে আমি চিন্তা করছি এটা নিয়ে এই কাজ করতে চাই বা করতে পারবো এটা ওভাবে ফোকাস করা উচিত আর যদি সেটা সেন্ট্রাল অ্যাডমিশন হয় সেই ক্ষেত্রে আমার অন্য কিছু আমি মানে কারণ সেই ক্ষেত্রে আমার শুধু আমার ফিল্ডের লোক থাকবে না শুধু নিউমেরিকালের লোক বা শুধু ফ্লুইডের লোক থাকবে না সেই ক্ষেত্রে বায়োমেথের লোকও থাকবে সেখানে স্ট্যাটিস্টের লোকও থাকবে অন্যান্য ইয়েও থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে আমার সব কিছুই আমি ওখানে ব্লেন্ড করতে পারবো কিন্তু যদি আমি আরে পজিশনের জন্য যাই বা কোনো পার্টিকুলার ফ্যাকাল্টির আন্ডারে যাই সেই ক্ষেত্রে ওই জিনিসটা স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য ওই জিনিসটা ফোকাস করতে হবে বেশি কারণ সেই ফ্যাকাল্টির কাছে হয়তো বা পাঁচটা সিবি যাবে সেই পাঁচটা সিবি কিন্তু ওই ফিল্ডের হাইলি কোয়ালিফাইড লোকজনই হবে কারণ তারা সব তার তার যে কাজ আছে সেই কাজেরই এক্সটেনশন করবে বা সেই কাজের উপরেই বেস করে নতুন কাজটা ক্রিয়েট করবে সেই ক্ষেত্রে জিনিসটা আর একটু বেশি চ্যালেঞ্জিং হবে আর যদি সেন্ট্রাল অ্যাডমিশন হয়ে থাকে সেন্ট্রাল অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে রেজাল্ট একটা বড় ফ্যাক্ট আর যদি কোনো আরো পেপার জার্নাল পেপার অথবা এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে সেটা অনেক হেল্পফুল হবে অন্যদের তুলনায় তাকে আগায় রাখার জন্য সাড়ে দশটা পড়াশোনা ওই রাতের বেলায় করি ঠিক আছে যা কিছু পড়া দেখা যায় রাত জেগে পড়তেছি দিনের বেলা ঘুম আসে ঠিক আছে সানডেটা দেখা যায় যে হয়তো বা অন্যান্য টাইমে তো হয়তো বা ক্লাস থাকে এখান থেকে আটটায় ক্লাস থাকে এখন তো সব অনলাইনে বাট অনলাইনেও দেখা যায় যে ওই আটটায় ক্লাস থাকে তো দেখা যায় যে রেডি টেডি হয়ে হয়তো বা বসতে হয় ইয়েতে তো সানডেতে হয়তো একটু দেরি করে উঠি স্টুডেন্টদেরকে আমি অনেক মিস করি এবং আমার আমি প্রথমে যেটা বলেছি আমার টিচিং প্রফেশনে কন্টিনিউ করার পেছনে সবচেয়ে বড় একটা কারণ হচ্ছে আমি এই প্রফেশনটাকে আমি পছন্দ করি আমি পিএইচডি অনেক কষ্টের একটা কাজ ঠিক আছে এবং এখানে আসলে অনেক কষ্ট করতে হয় এখানে যেমন আমি রান্না পারি না রান্না কখনো করি নাই এবং বিয়ের পরেও আমার শাশুড়ি হয়তো মেন রান্নাগুলা করতো ওভাবে এবং আমি সবসময় যেহেতু বাসায় ছিলাম আব্বু আম্মুর সাথে ছিলাম তো রান্না করতে হয় নাই এখানে এসে তো রান্না করতে করতেই জীবন অর্ধেক শেষ ঠিক আছে যাই হোক কষ্ট বাংলাদেশে যেমন কাজের মানুষ থাকে বা হেল্পিং হ্যান্ড থাকে আহ অনেক ক্ষেত্রেই যে কিন্তু এখানে আসলে সেটা তো আর পসিবল না তো সেই কাজগুলা নিজের করতে হচ্ছে সব কাজগুলাই নিজের করতে হচ্ছে বাজার করা থেকে শুরু করে ঘর পরিষ্কার করা রান্না বান্না করা এবং এই সবগুলার বাইরেও পড়াশোনা করা এবং অনেক ডিপ্রেশন কাজ করে এবং অনেক মেন্টাল একটা প্রেশার এবং 
অবশ্যই জিনিসটা তো কঠিন পড়াশোনা কাজটাই কঠিন ঠিক আছে আমি জানি না এরকম কয়জন মানুষ আছে যে পড়াশোনা নিজের ইচ্ছায় করতে ভালো লাগে এটলিস্ট আমি টিচার হয়েও আমি বলবো আমার তো পড়তে ভালো লাগে না আমার তো ধরো মুভি দেখতে ভালো লাগে ঠিক আছে সো সেই ক্ষেত্রে বলবো যে তোমার পড়াশোনাটা তারপরে এটা ঠিক পড়তে একটু হলেও তো ভালো লাগে না হলে তার এই পজিশনে আমি আসতাম না स्टूडेंटे पसंद कर खूब इजी एक्ट जिन मन हम जाना क्यों कख এটা প্রেসার ফিল করি নাই অটোমেটিকলি আমার ইভালুয়েশন খুব ভালো আসতো স্টুডেন্টরা আমাকে পছন্দ করতো এবং আমিও আমার স্টুডেন্টকে পছন্দ করতাম আমার ভালো লাগতো আমার ক্লাসে আমি ক্লাস নিতে হবে সে চিন্তা করলে আমার কোনো প্রেশার লাগতো না কোনো ইয়ে লাগতো না আমার ভালো লাগতো যে না এখন তো ওদের সাথে ক্লাস এখন ওদের সাথে ক্লাস বা এটা করবো আমার এটা আমি খুব আমার এই অ্যাটলিস্ট এই প্রফেশনটা আমি এনজয় করতাম এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে যে আমি যেটা করি সেটা আমি যদি এনজয় করি কারণ আমি হয়তো বা একটা খুব জোকস বলতে পারবো আমার স্টুডেন্টদের কাছে কাছে কিন্তু এখানে এসে যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ব্যারিয়ার অবশ্যই ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ব্যারিয়ার কারণ আমি ইংলিশ আমার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ না আমি যখন কথা বলছি আমি একটা জোকস বলছি কিন্তু ওরা দেখা যাচ্ছে যে ঢাকার বাইরে থেকে আসুক বা ধরো ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে থাকুক না কেন আমি জানি কালচারটা কি আমি জানি যে বাংলাদেশের সিনারিওটা কি বাট এখানকার আমি ওই হলিউডের মুভিতে দেখা পর্যন্তই তো আমার এক্সপিরিয়েন্সটা এখানে এসে এখানে এখন আমি দেখতেছি যে আসলে ওরা কি করে বা ওরা কি ইয়া করে কিন্তু আগে তো আসলে আমার ওরকম মুভি দেখা পর্যন্ত ছিল সো এটা নিয়ে আমি ছিলাম थैंक यू मैम थैंक यू मैम আসলে আমরা একদম আমাদের প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবং যারা যারা আজকে এই সেশনটি দেখেছে আমি আশা করি যে তারা খুব বেশি এনজয় করেছে খুব বেশি ইউজফুল ইনফরমেশন পেয়েছে এবং যে আমরা কি কোয়ালিটি সিভিল লেখার যে কমপ্লিট গাইডলাইনের কথাটি বলেছিলাম আমরা সেই প্রতিশ্রুতিটি সেই কথাটি আমরা রাখতে পেরেছি এবং ইসাবের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ইমা ম্যাম আপনাকে অনেক 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 ধন্যবাদ এবং যারা দেখছেন এবং তাদেরকে সামনের এপিসোড দেখার জন্য এবং সেই এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে নিমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই এবং অবশ্যই কোভিড 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 উনিশ চলছে নিজে সুস্থ থাকবেন নিজের পরিবারকে সুস্থ রাখবেন কারণ আপনার সুস্থ থাকে আপনার পরিবারের সুস্থ এবং রাষ্ট্রের সুস্থ ভালো থাকবেন ভালো Okay, bye.